A všichni, vítejte u dnešního videa. V tom se společně podíváme na tenhle ten pěkný nůž, který je takhle kombinovaný hnědá černá od společnosti Elite Force. Jdeme na to. No, co říct o společnosti Allied Force a jejich nožích. Jsou to pěkné nože, poměrně kvalitní nože za parádní ceny. Tenhle ten konkrétně potom kolem pětistovky, což si myslím, že je super věc. Když se na to podíváme, co bychom tady mohli naleznout. Jedná se o model 145 varianta hnědá černá a je to takový hodně EU friendly nůž, jak se to pozná. No Evropská unie se samozřejmě bojí vlastních lidí, takže se nám snaží čím dál tím víc znepříjemňovat náš zážitek, ať už z nožů nebo ze zbraní, což tak nějak asi vidíme podle toho, co se děje kolem nás. Nicméně tenhle ten nůž prakticky udělaný tak, že ho musíte otevřít obouma rukama, nemůžete ho otevřít jednou rukou. K tomu otevření tady máte takovejhle Zářez tady na straně, trošičku to vypadá jako blood drain, nicméně je to zkrátka jenom takový vybrání, vyfrézovaný do té čeple jako takový a vy vlastně téměř nejste schopný ten nůž otevřít jednou rukou, potom ještě v kombinaci s tím, že tady máme pojistku typu lockback, která nám na to tlačí samozřejmě standardní, ten Kleiner lock nám netlačí na tu čepel, když se zavírá, tohle to nám tlačí na tu čepel, takže je to zajištěný tak, že je to vlastně v tom složeném stavu, nicméně pro to otevření jednou rukou to není nic jednoduchého a rychlého, takže opravdu tady se budete muset spolehnout na to, že to budete muset otevírat obouma rukama, což samozřejmě je asi na jednu stranu fajn, na druhou stranu je to takový maličko krkolomný, ale asi když to dostanete do ruky, tak to zvládnete sami úplně v pohodě. Délka toho nože je 20 cm, 8,5 cm má čepel, takže se nám vlastně vejde do dlaně a zbytek potom necháváme na té rukojeti jako takový. Čepel je vyrobená z materiálu 440A, což je taková poměrně standardní nerezová ocel, která se kalí někde kolem 57-58 HRC. Je tam nějaký ten uhlík, což je super, jelikož nám to dokáže držet to ostří jako takový, ale je tam samozřejmě spousta chromu, díky tomu potom je to nerezový a odolný vůči korozi. Povrchová úprava takovýmhle pěkným černěním, aby nám to neházelo odlesky, samozřejmě, aby to tak nějak dávalo smysl takhle do toho designu, jelikož ta hnědá potom s tou černou jako takovou vypadá moc pěkně. Je to takový standardní drop point, který nám se nám svoří že maličko dolů, možná by to někdo mohl spojit buď to se standardním tvarem nože, nebo trošičku se spear pointem, ačkoliv si myslím, že tady je to dost sporný, tak to má výrobce označený právě jako drop point. Jak jsme říkali, máme tady tloušťku kolem 2,5 mm a otevírání potom pomocí toho, z toho postranního drainu, který nám tady hezky takhle vytvořili. Standardní rovná čepel, tady je pěkný choil, který nám potom slouží k tomu, aby jsme to mohli hezky dobrousit. Když to chcete složit, jak jsem říkal, Zádu máme backlock, lockback, takže do toho se nám to hezky zajistí. Samozřejmě je to pochopitelně spolehlivý, a když to chcete složit, tak to pak jenom stisknete. Samo se vám to takhle složí dolů, aby to jenom zacvaknete. Doporučuji taky to asi dělat radši obouma rukama, jelikož v okamžiku, kdybyste si to pustili moc hluboko, a teď kdybych pustil ten, tu čepel jako takovou, tak se mi to může složit do ruky, což není mimochodem nic příjemného, takže tady opravdu se na to radši nespolíhat a dělat to obouma rukama. Co se týče rukojeti, pěkně ergonomicky vytvarovaná, máme tady hluboký zářez na ukazovák, díky tomu se nám bude dobře kontrolovat ta čepel jako taková, máme to tady nahoře trošku zvedlý pro zapření palce, aby zkrátka se s tím dala vykonávat nějaká taková činnost, pochopitelně i sevření na revers naprosto bez problému, tady to máme maličko upravený, abychom se tam mohli opřít ten palec, takže zase tady to funguje velice dobře. Máme tady G10, což je ten hlavní materiál, uvnitř to není vystužený žádným dalším kovem, je to opravdu jenom G10, nahoře potom na páteři ten lockback jako takový a díky tomu to má právě těch 85 gramů, je to velice, velice lehký nůž. Ta G10 tady plní tu povinnost, aby ta konstrukce byla pevná, samozřejmě když na to dupnete silou, tak je dost možný, že to nevydrží, jelikož tam není podpora toho nerezu, ale za mě, pokud chcete lehký, poměrně dost agilní nůž, tak tohle to by měla být jedna z variant, na kterou se chcete podívat, jelikož i ta cena tomu tak nějak přispívá. No, máme tady pěkný, hluboký, 
pocket clip, díky tomu si to můžete nosit pěkně v kapse, naprosto bez problémů. Nemůžete si ho přehodit na druhou stranu nebo na druhý konec, takže je to čistě tip down nošení a především pro praváky, ale ono výsledku je to úplně jedno, jakož ten už stejně musíte otevírat úma rukama, takže vlastně tady to je úplně šumák. Krásný průřez nebo zkrátka otvor na umístění nějakého parakordu nebo něčeho takového. Děkuji moc za pozornost, jako vždycky se mějte krásně, odkaz najdete dole v popisku tohoto videa. Mějte příště, ahoj.